పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉంటారండి మనం ఎటన్నా కార్యక్రమానికి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది అంటే అంతకు ముందు మామూలుగా చిన్నపిల్లలు ఏడవడం అనేది సహజమే అయినప్పటికీ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొంచెం ఎక్కువగా ఏడుస్తూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు మనం మరి ఆ కార్యక్రమానికి వెళ్ళాలా వద్దా దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఏం చేయాలి దానికి అంటారు చిన్నపిల్లలు మామూలుగా ఒక మోస్తరుగా ఏడవడం వేరు కానీ అతి బిగ్గర పట్టేసి ఇక ఎంత ఓదార్చినా కానీ ఆ అప్పకుండా ఏడుస్తూ ఉన్నారనుకోండి అక్కడ కాస్త ఏదో అశుభ సూచకం అనే అర్థం అక్కడ దానివల్ల ఆ పిల్లవాడికి అక్కడ మనం ఆ సమయానికి మనం అక్కడ ఆగిపోవాలి ఆగిపోయి కనీసం ఆ పిల్లవాడిని ఓదార్చి మనం తక్కువలో తక్కువ ఆ భగవంతుని తీర్థం నిత్యము దేవతార్చన చేసినటువంటి తీర్థం లాంటిది తీసుకొని వెళ్ళడం అనేటువంటిది మేలు కానీ పిల్లవాడు ఎక్కువ అత అలా చేసినా కానీ ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అనుకోండి అక్కడితో మనం ప్రయాణాన్ని కానీ ఆ పనిని కానీ ఆపుకోవడం అనేటువంటిది చాలా మంచిది దానివల్ల కాస్త అశుభ సూచకం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే చిన్నపిల్లవాడు అతనికి ఏమి తెలియదు అంటే దీనికి కూడా యోగ శాస్త్రంలో ఒక క్లారిటీ ఉందండి యోగ శాస్త్రంలో యా చతురశీతి లక్షాణి యాభంతో జీవ జంతవ అన్నారు అంటే ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు అన్నీ కూడా ప్రకృతి అండర్లోనే ఉన్నాయి అంటే ప్రకృతి ఏదైతే శాసిస్తుందో అవి ప్రకృతి లోపలనే ఉంటాయి ప్రకృతిని మించి ప్రకృతి యూనివర్సల్ న్యాచురల్ రూల్ని అధిగమించి ఉండవు చిన్నపిల్లలు కూడా ఆ యూనివర్సల్ రూల్స్కి వస్తారు ఎందుకోసమంటే ఎప్పటి వరకు అయితే కనుక తిరియగమనం అంటే మనిషి ఎప్పటి వరకు అయితే కనుక అంబాడుతూ అంటే జంతువులాగా తన యొక్క స్పైన్ ఎప్పుడైతే కనుక వర్టికల్గా ఉంటుందో ఎప్పటికైతే కనుక మనిషికి స్పైన్ వర్టికల్గా ఉంటుందో అప్పటి వరకు మనిషి ప్రకృతి అండర్లో ఉంటాడు అంటే ప్రకృతికి సంబంధించిన సిగ్నల్స్ అతనికి అందుతాయి ఈ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద వాట్ ఈస్ నేచర్ అప్పటిదాకా మాటలు రావు ఏం రావు అంబాడుతూ ఉంటారు పిల్లలు పిల్లలకు కొన్ని కనిపిస్తుంటాయి అని ఎక్కడో శూన్యంలో చూసి ఆటాడుతూ ఉంటారు శూన్యంలో చూసి అరుస్తారు ఇవన్నీ కూడా పిల్లల వరకు మాత్రమే అక్క అందుకోసమే పిల్లలకు సంబంధించి శకునం కిందికి పిల్లల వరకు ఎక్కడి వరకు ఎప్పటి వరకు అయితే కనుక స్పైన్ వర్టికులర్గా ఉందో అంటే ఎక్కడికైతే వాళ్ళు స్పైన్ ఎరిక్ట్ అవ్వలేదు అంటే వాళ్ళు స్ట్రేట్గా రెండు కాళ్ళ మీద నడవరో అప్పటి వరకు వాళ్ళది శకునం కిందికి తీసుకోవచ్చు ఒకసారి లేచి మీరు మనం కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడెప్పుడైతే వాడు స్పైన్ ఎరిక్ట్ అవుతూ ఉంటుందో అప్పుడు కామ్యార్థాలు స్టార్ట్ అవుతాయి అప్పటి వరకు ధర్మ మోక్షాలే ఉంటాయి కానీ కామ్యార్థాలు స్టార్ట్ అవుతాయి నాకు అది కావాలి ఇది కావాలని అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారనమాట అంటే ఈ ఏవైతే న్యాచురల్గా లౌకిక జీవనానికి సంబంధించిన వాసనలు అప్పుడు అవుతూ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి చిన్నపిల్లలు ఏడవడము అనే అర్థం ఏంటంటే చాలా చిన్నపిల్లలు నడవడానికి రాని అంబాడి చిన్నపిల్లలు అది మీరు సింప్ట కింద తీసుకోవచ్చు ప్రదీప్ జోషి గారు కొంతమంది ఇళ్లలో ఏమవుతుందంటే వరుస మరణాలు సంభవిస్తూ ఉంటాయి ఇది శకునం కిందకి మనకు అక్కడ తెలియజేస్తుంది అండి ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇంట్లో ఒక మరణం జరుగుతుంది అక్కడ చాలా క్లేస్ కేసులు అట్లాగే వస్తూ ఉంటాయి దానికి కంపల్సరీ మాసత్రయం అనేది ఉంటుంది మూడు నెలలకి మూడు నెలలకి ఒక మరణం జరిగే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇంట్లో ఒక మరణం జరగగానే ఇమీడియట్లీ ఇంట్లో సిమ్టమ్స్ వస్తుంటాయి ఇది చాలా మందికి తెలియని విషయం కాబట్టి నేను చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నాను ఇంట్లో ఎవరిదైనా మరణం జరిగిందన్నప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ధనిష్ట పంచకాలు చూ చూసుకోవట్లేదు ఆ మరణం మరణ సమయాన్ని సరిగ్గా జ్యోతిష శాస్త్రంలో చూపించుకోవట్లేదు నక్షత్ర పరంగా ధనిష్ట పంచకం అంటారు చూపించుకోవాలి నక్షత్ర యోగ కరణం ఐదు దోషాలను బట్టి కూడా ఉంటుంది అంటే నక్షత్రం ఒకటే ఉండదు తిథి దోషం ఉంటుంది అంటే చనిపోయినప్పుడు టోటల్ గా ఫైవ్ కేటగిరీస్ ఉండండి తిథి వార నక్షత్ర యువ కరణాల్లో ఏవి కూడా హయ్యర్ లెవెల్లో రాకూడదు అలా వచ్చినప్పుడు కానీ ఇంట్లో నెక్స్ట్ మరణం జరగబోతుంది అనేది ఉంటుంది కాకపోతే ఇవి కూడా ధనిష్ట పంచకాలు ఇవేవి కూడా తెలియనటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఇంట్లో క్లియర్ గా మీకు సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయండి సడెన్ గా ఇంట్లో ఉన్నట్టుండి సామాన్లు కింద పడిపోవడము లేకపోతే ఇంట్లోకి అబ్నార్మల్ గా డాగ్స్ గానీ ఏవైనా సరే వేరే ఇతర జంతువులు రావడము మీరు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు వెళుతూ వెళుతున్నాక అన్న్యాచురల్ థింగ్స్ జరగడము ఇవన్నీ కూడా మీకు జరుగుతుంటాయి ఇప్పుడు కొన్ని 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 ఇండ్లలో అసలు సందర్భం ఉండదు ఏముండదు టక్కని కొబ్బరి బోన కింద పడిపోతుంది ఇది ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద అది శకునం అది సో ఇలా చాలా శకునాలు జరుగుతాయి అనమాట అంటే కొబ్బరి చెట్టు అసలు గాలి ఉండదు ఏముండదు సడన్ గా కొబ్బరి రెమ్మలు కింద పడిపోతాయి చెట్టును ఉన్న పళ్ళు కింద పడిపోతాయి రెమ్మ మొత్తం విరిగి పడిపోతుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి మనుషులు ఎవరైనా సరే చనిపోయినా కానీ అండ్ వన్ మోర్ ఏంటంటే కొంతమంది ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు సూసైడ్ చేసుకున్నా కానీ దానికి కూడా సరిగ్గా వాళ్ళు సరైన పూజలు వ్రతాలు అవి సరిగ్గా చేయించుకోరు దానికి కంపల్సరీ 
मरण जो तप मरण स्थला अभी मत हक उसे किराइन चलते कंपन तरह उदक शांति चुके सर दव इंटरवन शास्त्र शवे मंत्री इंदा सांख्य दर्शन प्रकार शिवड़ स्टाटि शक्ति डैनामिक शिवशक्ति आयुक्त यदि भवति शक्त प्रभावित सौंदर्य लहर लगे इपड़ शक्ति लेदन अंत चलिए शक्ति पोईन अर्थम चेतन ले अब जड़म जड़मेंटे शिवड़े अभी शिव शव एचना अभी दोषमें का शवे इंक मं शिव सूचक काबटी आ शवा मैल अन अवी अन अभी मंत्री का चलने तरह रा चलन तरह एवरू बंधु का मित्रुड़का शत्रु का अंदर शिवड़े काबटी अगर शिवला भावित सो इत फावच्छ